സ്ത്രീ വിവാദീവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ദിവ്യബോധന പുസ്തകം നിത്യജീവനിൽ എന്നാണ് ദിവ്യബോധനം ഗ്രന്ഥാവലിയിലെ പതിനാലാമത്തെ പുസ്തകമാണിത് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ഭാവാദി മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉൾക്കുള്ളടക്കത്തെ പ്രധാനമായി നാല് യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യനും രക്ഷയും യൂണിറ്റ് രണ്ട് യുഗാന്ത്യശാസ്ത്രവും മരണാനന്തര ജീവിതവും മൂന്നാം യൂണിറ്റ് ആരാധനയിലെ രക്ഷാശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ നാലാം യൂണിറ്റ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ഓരോ യൂണിറ്റിലും ആറ് അധ്യായങ്ങൾ വീതം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും രക്ഷയും എന്ന വിഷയമാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പാഠം മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി സ്വഭാവം മൗലികമായ അവസ്ഥ എന്ന വിഷയമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് വിവരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അന്ന് നിലവിലിരുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിൽ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിലൂടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് മാത്രം പവിത്രമായ ഒരു ദൈവിക ആസൂത്രണം ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറിൽ അനന്തരം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരാലോചന പ്രകാരമാണ് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത് ദൈവം നേരിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മണ്ണ് കുഴച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ജീവശ്വാസം കൊടുത്ത് സ്വന്തം കൈപ്പണിയാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത് മനുഷ്യൻ മാത്രം ദൈവിക രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ദ്വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭൂമിയിലെ മണ്ണുകൊണ്ട് മെനയപ്പെട്ടു ശരീരസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നത് ദൈവം അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഉണ്മയുടെ ദേഹദേഹി ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ദേഹവും ദേഹിയും രണ്ടായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു അടുത്ത വിഷയം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ അത്യുച്ചകോടിയിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു താഴ്ന്ന സൃഷ്ടിയുടെയെല്ലാം രാജാവായി അവയുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തി പ്രജ്മൻ്റെ സൃഷ്ടാവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ ചുമതലയും അവകാശവുമായി കണക്കാക്കുവാൻ കാരണമായി രണ്ടാമത് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം തുമ്പരാൻ തൻ്റെ കൈപ്പണിയായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് പറയുന്നത് താണവർഗത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ദീർഘകാലഘട്ടങ്ങളിലായി സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് മനുഷ്യൻ അപ്രകാരം മനുഷ്യക്കുരങ്ങ് അഥവാ ആൾക്കുരങ്ങാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പൂർവികനെന്ന് ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു ജന്തു ലോകവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വളരെ വ്യക്തമായ തുടർച്ചയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ ഇത് വേദപുസ്തക വിശ്വാസവുമായി ഒട്ടും യോജിക്കുന്നതല്ല വേദപുസ്തക സത്യത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് പ്രഥമമായി ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ളതും പ്രത്യേകവുമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് ഏഴ് ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഷ്യം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇന്നു വരെയും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതിയായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശകലനം ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായി ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയതിനാൽ അത് ഇന്നും ഒരു സാങ്കല്പിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി ഈ ഭാഗത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മനു
അഥവാ ബോഡി ആൻഡ് സോൾ എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നു ഇതിന് ദിഭാഗികത്വം ഡിക്കോട്ടമി എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതല്ല മനുഷ്യന് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എന്ന ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണവും പ്രബലമായി തന്നെയുണ്ട് ഇതിനെ ത്രിഭാഗികത്വം അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോട്ടമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ത്രിഭാഗിക ചിന്തയുടെ ഉറവിടം യവന ചത്വചിന്തയാണ് ആയതിനാൽ പൗരസ്ത്യ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അലക്സാൻഡ്രിയ സഭാപിതാക്കന്മാരിലാണ് ഈ ചിന്താഗതി പ്രബലമായി തീർന്നത് ത്രികോട്ടമി എന്ന പ്രബലമായ ചിന്താഗതി അലക്സാൻഡ്രിയൻ പിതാക്കന്മാരാണ് കൂടുതലായും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് എന്നത് അവൻ്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ആത്മീയ ഘടകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ശരീരവും ആത്മാവും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ദേഹവും ദേഹിയും കൂടെയുള്ള ഐക്യരൂപത്വത്തിലാണ് അവൻ്റെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യ ശരീരം അതിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും ഭവനമാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കുരന്തർക്കെഴുതിയാൽ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഭാഗത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ മേന്മയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ മഹിമാവസ്ഥയെ പുതിയ നിയമം വിലമതിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടി അവതാരം ചെയ്തു എന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ മേന്മ കന്യാകുമറിയാമറിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിച്ചു അതാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിച്ചു ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ മേന്മ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം മനുഷ്യനിലെ ദൈവ സ്വരൂപം എന്ന വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാകുന്നു എന്നതാണ് മറ്റു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അവനുള്ള സവിശേഷത ആയതിനാൽ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ തൽമൂതിലും പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവ സ്വരൂപമായതിനാൽ അവൻ ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കാവുന്നു മനുഷ്യനുള്ളത് ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ആയതിനാൽ മനുഷ്യനുള്ള ദൈവ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും തൃത്വസ്വരൂപവും സാദൃശ്യവുമാണെന്ന് ഗ്രീക്ക് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും രണ്ട് ഘടകങ്ങളായി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവ ഒരേ വസ്തുതയുടെ രണ്ട് പര്യായങ്ങളായി ഇവ രണ്ടിനെ കാണാവുന്നതാണ് ദൈവസ്വരൂപം എന്നത് സർവ്വ നന്മകളിലും ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവാണെന്നും സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിവിൻ്റെ യഥാർത്ഥീകരണമാണെന്നും പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം സ്വരൂപം ജന്മന അവനെ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും സാദൃശ്യം അവൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ കൈവരിക്കുന്നതാണെന്നും പേർ പറയുന്നു ദൈവ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ദൈവീക പരിജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തെ അവൻ്റെ സത്തയിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനത്തിൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് നമ്മിലുള്ള ദൈവ സ്വരൂപം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അത് നമ്മിൽ നിർമ്മലമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവ ജ്ഞാനം സാധ്യമാകുന്നു വേദശാസ്ത്രമല്ല പ്രത്യേക വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മെ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് സ്വയമായി നമ്മിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ ദൈവസ്വരൂപം മൂലമുള്ള ഈ പ്രതിഫലനത്തിലൂടെയാണ് നാം ദൈവത്തെ അറിയുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്ത വിഷയം മനുഷ്യനിലെ ദൈവസ്വരൂപത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ സർവ്വ നന്മകളുടെയും സാധ്യത ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ആയതിനാൽ മനുഷ്യനിലെ ദൈവസ്വരൂപം എന്നതിന് സർവ്വ നന്മകളുടെയും സാധ്യതയെന്ന് ചുരുക്കമായി പറയാം ദൈവം സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവ സ്വരൂപമാകയാൽ ഈ ദൈവിക സ്നേഹത്തിന് അനുരൂപമായ സ്നേഹം തൻ്റെ അടിസ്ഥാന നന്മയായി അവൻ തെളിവാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ നിവർന്ന് നേരെ നടക്കുന്നവനാണ് ഇത് അവനിലെ ദൈവസ്വരൂപത്തിൻ്റെ ഒരു മേന്മയാണ് മനുഷ്യന് മനസ്സും യുക്തിയുമുണ്ട് ഇവ അവനിലെ ദൈവസ്വരൂപത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ദൈവത്തിനും മനസ്സും യുക്തിയുമുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിലെ
അത് രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പാപം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയാണ് പാപം മനുഷ്യൻ സ്വന്ത ഇഷ്ടത്താൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നു ആയതിനാൽ ദൈവേഷ്ടത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേടാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ നന്മയുടെയും പൂർണ്ണതയായ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം പാപകരമല്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വേരൂന്നി ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ വളരുകയെന്നതായിരുന്നു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ ഉദ്ദേശം ഇപ്രകാരം ദൈവം തന്നിലെ കേന്ദ്രമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തന്നെ കേന്ദ്രമാക്കി തന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണം ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായി ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായി ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പാപം മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദാമിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു മരണം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് അതിനുത്തരം പറയാം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന ദൈവിക പ്രസ്താവനയുടെ യഥാർത്ഥീകരണം നടന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദാം തൻ്റെ പാപത്തിന് ശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായി വേദപുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മരണം എന്നത് ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്യധാത്വം അഥവാ അകൽച്ചയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച ആദാവിനും ഹൗവായിക്കും അനുഭവവേദ്യമായി ശാരീരിക മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല ആധ്യാത്മികമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരണം എന്നുള്ള എന്നത് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പാപവീഴ്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചില പരിണിത ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അവനിൽ ദൈവസ്വരൂപം വികലമാക്കപ്പെട്ട അവൻ ഒരു വികല ജീവിയായി മാറുന്നു വെടിപ്പില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള മനസാക്ഷിയാൽ അവൻ അശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചതിലുള്ള കുറ്റബോധം അവനെ ഭരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നതിന് പകരം തിന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാം പാഠത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി കൃപ എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ രക്ഷാ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി കൃപ എന്നിവ വിശ്വാസം പൊതുവായ അർത്ഥം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്ന് ഇബ്രായർ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ആയതിനാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗികമായ അറിവോ പൂർണമായ അറിവില്ലായ്മയോ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റിയുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമല്ല ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാനും നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രത്യാശയും അവനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവവചനമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നാൽ സഭയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ആധാരമെന്ന് കാതോലിക സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സഭയാണ് ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ദൈവവചനം വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമെന്ന് പറയുന്നതിലും തെറ്റുണ്ടാവുകയില്ല പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിറയുമ്പോൾ അത് പ്രവൃത്തിയായി അവനിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കും വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലുള്ള ജീവിതം ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു പൊതുവായ പുതിയ നിയമ സത്യമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഊന്നൽ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി കാണിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലുടനീളം നാം കാണുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുകയും എന്ന വിശുദ്ധ മത്താഴ്ഡ് സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ആഹ്വാനം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ ലേഖനങ്ങളുടെയും അവസാനം ക്രിസ്തീയ സന്മാർഗ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം ഇല്ലാതെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൗലോസിൻ
പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസവും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളല്ല അവ വേർതിരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നും വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയിലുള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത വിഷയം കൃപ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന നിരുപാധികമായ പ്രീതിയാണ് കൃപ തൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തനത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയോ തിന്മയോ മാനദണ്ഡമല്ല സൗജന്യമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവ കൃപ ദൈവ കൃപയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷണ്യ കൃപ സഭയുടെ കൂതാശകൾ വഴി ദൈവം സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ വിധേയപ്പെടുവാനുള്ള മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തെ ഇവിടെ കാര്യമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണ് കൃപയുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നന്മയുടെയും മൂലകാരണം ദൈവമാണ് മനുഷ്യനിലെ നന്മ ദൈവകൃപയിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള കൃപയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി നിലനിർത്തുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ദാനമാണ് ദൈവകൃപയുടെ മറ്റെല്ലാ ദാനങ്ങളെക്കാളും ഉന്നതമായി ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും രക്ഷയെക്കുറിച്ചുമാണ് സ്വതന്ത്രമായി നന്മയെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ദാനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള അസമത്വങ്ങൾ തിന്മയുടെ ഒരു വശമാണെങ്കിലും അതായത് ഉയരം നിറം ആകൃതി ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിയല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്രയച്ചയുടെ ഫലമായുള്ള തിന്മയല്ല അവ എന്നാൽ സാന്മാർഗിക തിന്മകൾ അതായത് പാപം അധർമ്മം അനീതി എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യച്ചയിൽ നിന്നുള്ളവയാകയാൽ അവൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നീതി ധർമ്മം സദ്ഗുണം എന്നിവയുടെ അഭാവമാണ് ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ആയി തീരാത്തത് മൂലമുള്ള ദുരവസ്ഥയാണ് തിന്മ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തിന്മ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കൂടി അവനിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ മനുഷ്യൻ നട്ടം തിരിയുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപ കൂടാതെ മനുഷ്യന് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ല തിന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവകൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള പാപമോചനം ലഭിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും പിടിയിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല സ്വതന്ത്രമായും സൗജന്യമായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന രക്ഷ സൗജന്യമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല തെളിവാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് നാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വളർച്ചയിലാണ് അനുദിനം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വളർച്ചയിലാണ് ആറാം പാഠത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പുനരുജ്ജീവനം ദൈവീകരണം എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷാപൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് പുനരുജ്ജീവനം ദൈവീകരണം വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിനെ ഈ വാക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു യജമാനൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും പണം കൊടുത്ത് ഒരു അടിമയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിന് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് ക്രിയാരൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പെന്നും ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്തതുമാകും ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പണം കൊടുത്ത് മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് എബ്രായ ഭാഷയിലും വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം മറുവിലയായി കൊടുക്കുക അഥവാ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വിശുദ്ധ മത്തായി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് യേശു തന്നെയാണ് മറുവില തൻ്റെ മരണം മൂലം താൻ മറുവിലയായി തീർന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക പദവി എന്നേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനെ ആത്യന്തികമായി നേടുവാനുള്ള ഉയർപ്പിൻ്റെയും
വീണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോസ്തോലി കാലം മുതൽക്കേ സഭയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിശുദ്ധ മാമോദീസ വഴി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ജനനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനനമെന്നോ പുനർജനനമെന്നോ പറയാവുന്നതാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച രക്ഷയും പിതാവാം ദൈവം വ്യക്തികളായും സമൂഹമായും നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ കൂടി നിർവഹിക്കുന്നതും വിശുദ്ധ മാമോദീസായിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുതുയുഗത്തിലേക്കുള്ള പിറവി മാമോദീസയേറ്റയാൾ ശാരീരിക മരണം നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ അതീശ ശക്തിയില്ല എന്ന് കൊലോസ്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവീകരണം തെയോസിസ് അഥവാ ഡെയ്ഫിക്കേഷൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവമായി തീരുന്നതിനാണെന്നുള്ള അലക്സാന്ദ്രയിലെ വിശുദ്ധ അത്താനാസ്യൂസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവീകരണം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവം ദൈവമെന്നുള്ള ഉന്മ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മനുഷ്യനായി തീർന്നതുപോലെ ദൈവകൃപയാൽ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഉന്മ നഷ്ടപ്പെടാതെ ദൈവീകമരായി തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ദൈവീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവീകരണം എന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗത്തിൽ ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ അനന്തമായി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് യുഗാന്തി ശാസ്ത്രവും മരണാനന്തര ജീവിതവുമാണ് മരണം എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണത്തെ ശാരീരിക മരണം ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് എന്നും ആത്മീക മരണം സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് എന്നും ജഡീക മരണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി ചിലർ തിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മരണങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തമായ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികമൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല മരണം എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അകൽച്ച എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സംക്ഷിപ്തമായി അർത്ഥമാക്കുന്നു ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ദേഹിയുടെ മരണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ വേദപുസ്തകം കാണിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായി പത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് ആത്മാവിൻ്റെ മരണം ശരീരത്തിൻ്റെ മരണത്താൽ സ്വതവേ സംഭവിക്കുന്നതല്ല പ്രത്യുത ഈ സ്വാഭാവിക മരണത്തിൽ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വേർപിരിയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മരണം യാതൊന്നിൻ്റെയും ഉണ്മയില്ലാതാക്കുന്നതല്ല പ്രത്യുത ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേർപെടുത്തൽ മാത്രമായി മരണത്തെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പാപവും മരണവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് മാനവലോകത്തിൽ മരണം പ്രവേശിച്ചത് പാപം മൂലം അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് എന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ട് പതിനേഴ് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് ആദാമിൻ്റെ പാപം മൂലം മനുഷ്യവർഗത്തിനുണ്ടായ മരണമെന്ന ശിക്ഷാവിധി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം ഇല്ലാതെയായി മാമൂദീസ മൂലം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടവരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി പാപശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മരണവും പാപവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മരണാനന്തര അവസ്ഥ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സംസർഗത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് ശാരീരിക മരണ മുഖാന്തരം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തതായ വ്യക്തി ആത്മീയ ലോകത്തിന് അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥയിൽ സജീവമായും സുബോധമായും തുടർന്നു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരണന മരണാനന്തര അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനാവശ്യ സാധിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മരണാനന്തരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ ബന്ധത്തിൽ ആകുന്നതോ അടുത്തതോ ആയ ആത്മീക അവസ്ഥയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരെ തുടരുന്നു അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം താബോർ മലയിൽ മോശയും ഏലിയാവും ക്രിസ്തുവിനോട് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വിളി കേൾക്കും എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നിദ്ര കൊള്ളുക എന്നാൽ നിർജീവാവസ്ഥയല്ല നിദ്രയിലും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പാപവും മരണത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം യൂണിറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അന്ത്യ ന്യായവിധിയുമാണ് മരണത്താൽ വേർപെട്ടപ്പെട്ട ശരീരവും ആത്മാവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവോടുകൂടി സംയോജിക്കപ്പെട്ട്
മറ്റ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിലും കുരിന്തീർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലും രണ്ടാം ലേഖനത്തിലും ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ തൃത്വത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രവൃത്തിയായി പറയുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തൃത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഉയർപ്പിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വേദപുസ്തകം ശരീരത്തോടുകൂടെയുള്ള ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാലും താൻ നേടിത്തന്ന രക്ഷ ശരീരത്തിൻ്റേത് കൂടിയായിരുന്നതിനാലും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ശരീരത്തോടെയാണ് എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് കോരിന്തീർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കൊളോസിയർ ഒന്ന് പതിനെട്ട് വെളിപാട് ഒന്ന് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അന്ത്യ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ചരിത്രത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അന്ത്യ ന്യായവിധിയും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെല്ലാം അന്ത്യ ന്യായവിധിക്കായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരേണ്ടതാകുന്നു പുരാതന സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസമാണ് നിത്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ അവർ സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭകളെല്ലാം തന്നെ പിന്തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരണമായി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് ഈ ആക്കോബിൻ്റെ തക്സായിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അന്ത്യ ന്യായവിധിയുടെ ഫലം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മേൽക്കാണിച്ചു ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ ദൂതന്മാർ പിശാചിക്കൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദൂതന്മാരുള്ള വിശ്വാസം വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള അസംഖ്യ ഗണങ്ങളാണ് നൂൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിലും ദാനിയേൽ ഏഴ് പത്തിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തീയ സഭ പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് ദൂതന്മാരുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പായി പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ പൊതു സ്വഭാവം ഇതാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അശരീരികളാണ് വിവേക ബുദ്ധിയുള്ളവരും അമർത്തിയരുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവമായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൂത സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൂതന്മാരുടെ സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പ്രത്യേകമായൊന്നും പറയുന്നെങ്കിലെങ്കിലും അസംഖ്യരായ ഒരു സൈന്യ സൈന്യ സമൂഹമാണ് എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നുണ്ട് കെറൂബുകൾ സറാഫുകൾ റീഷിനുവോസയന്മാർ ഹൈലയന്മാർ എന്നിവരും മൗത്തുബയന്മാർ മോറാവോസയന്മാർ സുൽത്തോനയന്മാർ എന്നീ പേരുകളിലും ദൂതന്മാർ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന മാലാകന്മാരുണ്ട് മേഘായിയിൽ പ്രധാന മാലാകയായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഭാ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഗബ്രിയേൽ റഭായേൽ എന്നിവരെയും പ്രധാന മാലാകന്മാരായിട്ടാണ് ഗണിക്കുന്നത് മാലാകന്മാരെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിശാചിക്കളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നല്ല ദൂതന്മാരെ പോലെ തന്നെ ദുഷ്ടദൂതന്മാരുണ്ടെന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് ദുഷ്ടദൂതന്മാരുടെ പ്രധാന ജോലി നല്ല ദൂതന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വീഴ്ചയെപ്പറ്റി രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാലിലും യൂത ആറിലും പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു ദൈവ സിംഹാസനത്തിന് എതിരായി അഹങ്കരിച്ച ദൈവ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പിശാചുക്കളെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സാത്താൻ വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ തലവനായിട്ടാണ് സാത്താൻ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലനായ ഒരുവനായിരുന്നു വീണുപോയ സാത്താൻ സാത്താൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എതിരാളി എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ എതിരാളി ഇതിൻ്റെ സുറിയാനി പരിഭാഷയാണ് ആഗൽ കറുസ എന്ന വാക്ക് സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവരെന്നും ദൈവവുമായി എതിരിട്ട് നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയും പാവികളെ തിന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി കാണുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഘമാണ് വിശുദ്ധന്മാർ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നത് ദൈവ വിശുദ്ധിയിലുള്ള സംസർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ഉണ്മയിൽ വിശുദ്ധനാകും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആയിത്തീരലിൽ വിശുദ്ധനാകും അതായത് ദൈവം
മാലാഖുമാരെക്കുറിച്ചും പിശാചുക്കളെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ രക്ഷാഗ്ര പദ്ധതിയിൽ സഹകരിച്ച പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് കന്യകമറിയ ആയതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തും എന്ന് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പാടിപ്പറഞ്ഞത് അന്വർത്ഥമാകുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം വിട്ട ശേഷവും കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടന്മാർ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗം നരകം ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടും മാലാഖമാരോടും കൂടി വസിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യവുമായ സ്ഥാനം അഥവാ അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗം എന്ന് ക്രിസ്തീയ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം അഥവാ അവസ്ഥയ്ക്ക് നരകമെന്നും പറയുന്നു നിഷ്പ്രയാസമല്ലെങ്കിലും അപ്രാപ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഭാവി നന്മയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹവും അന്വേഷണവുമാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വർഗവും നരകവും സ്വർഗം നരകം ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ അവസാനമായി കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു ആശയമാണിത് ശാരീരികമായ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയായി പൊതുവേ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം അതോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും ഈ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം അഞ്ചാം പാഠത്തിൽ തിന്മയെക്കുറിച്ചും കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു ദൈവം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശവും അതിലുള്ളവയൊക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചു സാൻ സൃഷ്ടിച്ചവയൊക്കെയും ദൈവം നല്ലതെന്ന് കണ്ടു എല്ലാം ക്രമമായും ഉചിതമായും താൻ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിയിൽ പൊരുത്തവും യോജിപ്പും കോർത്തിണക്കി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഈ ഏക യോജ്യതയ്ക്ക് നേരിട്ടതും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പ്രകേരണയുമുള്ള പഞ്ചനത്തെ പൊതുവായി തിന്മയെന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു തിന്മയോടുള്ള ക്രിസ്തീയ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതിനെയാണ് തിന്മ എന്ന് പറയുന്നുള്ള പറയുന്നത് ദൈവിക കരുതൽ തിന്മയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടതകളും യഥാർത്ഥമാണ് എന്നാൽ ഇവ ദൈവ കരുതലിൻ്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമായി വരുന്നില്ല തിന്മയുണ്ടായെങ്കിലും ദൈവ കരുതലിൽ നമുക്ക് ആ തിന്മയെ മാറ്റിക്കളയാവുന്നതാണ് കഷ്ടത ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടോ ശിക്ഷണ മാർഗമായിട്ടോ കണക്കേക്കേണ്ടതില്ല അത് ലോകത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നുവെന്നും നാം ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാകാം ഇപ്രകാരം ദൈവം ക്രമീകരിച്ച ഈ ലോക ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടത അതിനെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത് കഷ്ടത മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് അല്ല അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ പാഠം ദിവ്യ തേജസ് ദൈവിക പ്രകാശം ദൈവം പ്രകാശമാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതോടുകൂടി ദൈവകൃപ നമ്മെ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്മയാകുന്ന പ്രകാശം കാണിക്കുന്നു താബൂർ മലയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ താബൂറിൻ്റെ അനുഭവം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഒരു അലക്കുകാരനും വിളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വസ്ത്രം വെണ്മയായി തീർന്നുവെന്നും അത് പത്ര ദിവസം യാക്കോമും യോഹന്നാനും കണ്ടു എന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മോശയും ഏലിയാവിനെയും കണ്ടു എന്നും പ്രകാശത്തിലാണ് ഇവരെ കണ്ടു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് അതിലാദ്യം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മാമോദീസായെക്കുറിച്ചാണ് മാമോദീസ എന്ന വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിയിൽ വിശുദ്ധ തൃത്വനാമത്തിൽ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള മുദ്രയിടുന്നത് മൂലം പാപമരണത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു സംഹാരദൂതനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇസ്രായേൽക്കാർ മിശ്രയമിൽ വെച്ച് വാതിൽപ്പടിയിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പുരട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ മുൻകുറിയായിട്ട് കാണുന്നു മാമൂദീസ വെള്ളം രക്ഷയുടെ പടിവാതിലാണ് സ്ലീബായുടെ അടയാളം വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും വിയർപ്പിൻ്റെയും പ്രതീകമായി മാറുന്നു ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ
ആത്മശരീരങ്ങളുടെ മാലിന്യത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായി മാറുന്നു ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്നു പിഴകളെ ക്ഷമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധ കടഭാരങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്ന് ഈ മൂറോൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത് മൂറോൻ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിലൂടെ വലിയ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാമുദീസ മുങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ മരണത്തിലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും പങ്കാളിയാകുവാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ മാമുദീസ വെള്ളത്തിൽ മാമുദീസ ഏൽക്കുന്ന ആളിനെ മുക്കുന്നത് മുങ്ങിയ ശേഷം പൊങ്ങി വരുന്നത് ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെ പഠിപ്പിക്കലെന്ന ഇടാക്കയിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രകാരം മാമുദീസ മുങ്ങി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ പുതിയ മനുഷ്യൻ ജനിക്കണമെന്നും എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നു മൂറോൻ അഭിഷേകം രക്ഷയ്ക്കുള്ള സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ മൂറോൻ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി രക്ഷാ കിരീട ധാരണമാണ് നിത്യജീവൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വെച്ച് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവകിരീടത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും കിരീടമാണ് നാം പ്രാപിക്കുവാനിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻകുറിയായി പ്രതീകമായി മാമുദീസായി നാം കിരീടം പ്രാപിക്കുന്നു കിരീടം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂതാശയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവം എല്ലാ കൂതാശകളും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവത്തോടുകൂടെയാണ് വിശുദ്ധ മാമുദീസായ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവത്തോടുകൂടെയാണ് വിശുദ്ധ മാമുദീസായിട്ട് മൂറോമനാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസി വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്താണ് രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാഠത്തിൽ പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പാപമോചനത്തിന് മാമുദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിക്കാ വിശ്വാസ സ്വസ്നോ പോലീസ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വിശുദ്ധ മാമുദീസായിൽ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിൽ വീണ്ടും പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു വിവാഹ കൂതാശയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അനുതാപത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വിവാഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളിലും ചൊല്ലുന്നു രണ്ടാം ശുശ്രൂഷയിൽ മണവാട്ടിയെ മൂടവടം ധരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ പാപിനിയോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവിടെയും പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലും തൈലാഭിഷേകത്തിലും വട്ടംകുട ശുശ്രൂഷയിലും എല്ലാം പാപമോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ അവകാശമാണ് പാപമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാഠം വിശുദ്ധിയിലുള്ള വളർച്ച എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ മാമുദീസായിലൂടെയും വിശുദ്ധ കുർബാനാനുഭവത്തിലൂടെയും ഓരോ കൂതാശയിലൂടെയും ഒരു വിശ്വാസി വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനാനുഭവത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരിച്ചിരി രക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധ മാമുദീസായിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലും പങ്കാളികളായി വിശുദ്ധ കൂ വിവാഹ കൂതാശയിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂതാശകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമുണ്ട് വിശ്വാസിയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ വിശുദ്ധ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് പോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്തിന് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ലോകത്തിലെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ മാമുദീസായും വിശുദ്ധ മുറോനഭിഷേകവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും എല്ലാ കൂതാശകളും അനുഭവിച്ച ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് സമൂഹത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന് അനുകൂലമായി സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൂതാശയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ളത് എന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു അഞ്ചാം പാഠത്തിൽ ദൈവരാജ്യ വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യ വീക്ഷണം ക്രിസ്തീയ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലെ സന്ദേശം പ്രധാനമായും ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അവനോടൊപ്പം രാജാക്കന്മാരായി തന്നെ വാഴുവാനാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ കൂതാശയും ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിൻ്റെ മുന്നാസ്വാദനമാണ് എല്ലാ കൂതാശകളിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഭവമാണ് ഇത് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും എല്ലാ കൂതാശകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്ക
ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യ നിത്യജീവനാണ് നിത്യജീവനായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയോ നിത്യജീവനായി പ്രത്യാശിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല അവസാനത്തിനും ക്രിസ്തീയമായ അന്ത്യത്തിനും അർഹരായി തീരത്തക്കവണ്ണം നല്ല സംരക്ഷണയിലും പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലും ഇവനെ എത്തിക്കണമെന്ന് മാമോദീസായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉത്തമമായ അവസാനം അഥവാ ക്രിസ്തീയ അന്ത്യം ലഭിക്കുവാനും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയും ആഹ്വാനങ്ങളുമുണ്ട് ദൈവരാജ്യവും അനുഭവം സ്വർഗീയമായ നിത്യവിരുന്നായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ നിൻ്റെ പന്തിയിലെ തോഴന്മാരോട് നിൻ്റെ വിരുന്നിലെ അതിഥികളോട് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് മാർ ഒസ്താത്യൂസിൻ്റെ തക്സായിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ പുതാശകളിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയമായ പ്രത്യാശയാണ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായി യേശു കർത്താവും ദൈവവും പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണിത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മാർത്തോമാസ് ലിഗാഡ് ഏർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഈ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം സഭയുടെ പ്രമാണ വാക്യമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നത് ജീസസ് ഇസ് ലോഡ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചുരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് യേശു കർത്താവാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശു മിഷിഹ ആകുന്നു എന്നുള്ളതും യേശു ദൈവപുത്രൻ ആണ് എന്നുള്ളതും പുതിയ നിയമത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രബോധനങ്ങളും പ്രമോണ പ്രമാണങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പ്രബോധന സംഭവങ്ങളും മറ്റ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്തതായ പ്രബോധന വിഷയങ്ങളിലും ഈ ഭാഗം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുരുന്തീർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കെ ഭാവനും പിന്നെ പന്തിരിവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഈ വാക്യം പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്ലിഹ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് കോരിന്തി എട്ട് പതിന ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്കുണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം നാമും ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമതായി തൃത്വവിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് രണ്ട് കോരിന്തിയർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾ ഏവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓലൂസ് ലിഖ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്താഴ്സ് വിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ആകെയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുകയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാം പാഠത്തിൽ ആദിമ സഭയിലെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് ശേഷം വരുന്ന പിതാക്കന്മാരെയാണ് അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മുൻപ് ഡിഡാക്കെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഡിഡാക്കെയിൽ പറയുന്നു റോമിലെ വിശുദ്ധ ക്ലീമിയസിൻ്റെ എൻ്റെ കൊരിന്തീർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു ദൈവവും ഒരു ക്രിസ്തുവും നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ കൃപയുടെ ഒരു ആത്മാവും നമുക്കില്ലയോ ക്രിസ്തുവിൽ ഏക വെളിയല്ലോ നമുക്കുള്ളത് ഇത് തൃത്വവിശ്വാസവും ക്രിസ്തീയ ഐക്യവും വെളിപ്പാ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഹെർമാസിൻ്റെ ഇടയൻ അതുപോലെ തന്നെ അന്ത്യോക്കി ആയാലും വിശുദ്ധ ഇഗ്നാസ്യൂ ഇഗ്നാത്യൂസിൻ്റെ സപ്ത ലേഖനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധ പോളി കാർപ്പോസിൻ
പൗരസ്ത്യ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ആദിമ പാശ്ചാത്യ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പൗരസ്ത്യരെ സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൗരസ്ത്യ വിശ്വാ പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ അതാത് സഭകൾക്ക് അവരവരുടേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈസരിയ ഇരിശുലെ മന്ത്യൂക്ക് അലക്സാണ്ടർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഭകൾക്ക് പല വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അതിൽ കൈസറിയായാലും ബിഷപ്പായിരുന്ന യൗസേബി യോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് പിന്നീട് നിക്യാസിൻ്റെ ദോസിൽ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് നിക്യ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് നിക്യ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഉടലെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നിക്യായിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് അറിയോസിൻ്റെ വേദവിപരീതത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തൃത്വത്തിലെ ആളത്വത്തിൻ്റെ വ്യതിരിക്തതയെ അതിരുകവിഞ്ഞ് വർണ്ണിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ പുത്രൻ സൃഷ്ടാവല്ല കേവല സൃഷ്ടിയാണെന്നും പിതാവിനോടൊപ്പം നിത്യതയോ ഉണ്മയോ ഉള്ളവനോ അല്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് അറിയോസ് തൻ്റെ വാദം വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് എതിരായി ബാക്കിയുള്ള പിതാക്കന്മാർ സംസാരിക്കുകയും വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസ പ്ര പ്രമാണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് സർവശക്തനായ പിതാവായി കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ഏകദൈവത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് മിക്ക വിശ്വാസ പ്രമാണം കൊസുന്തിനോസ് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇടി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കൊസുന്തിനോ പോലീസിൽ വെച്ച് നടന്ന സുനദോസിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണത് നിക്യായിൽ കൂടിയ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ തുടർന്ന് കുസുന്ദിനോ പോലീസിൽ ചേർന്ന നൂറ്റി അൻപത് പിതാക്കന്മാർ അംഗീകരിച്ച ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ഞങ്ങൾ സത്യമായി സത്യവിശ്വാസമായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിക്യ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് കുസുന്ദിനോ പോലീസ് രേ സുനോസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ നിക്യ കുസുന്ദിനോ പോലീസ് വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നാലാമത്തെ പാഠം അപ്പോസ്തോല വിശ്വാസ പ്രമാണവും അത്താനാസ്യൂസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്തോല വിശ്വാസ പ്രമാണം ക്രിസ്തുദിനോ പോലീസ് വിശ്വാസ പ്രമാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോസ്തോല വിശ്വാസ പ്രമാണം ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല വേദശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ഇതിന് കാര്യമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത്താനാസ്യൂസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് വളരെ കാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ഇത് മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൈലിയിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളൊന്നും തന്നെ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇല്ല കൽക്കിതോന്യ വിശ്വാസ സംഹിത കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകജാതനായ പുത്രനെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന ഭാഗം ഈ കൽക്കിതോന്യ വിശ്വാസ സംഹിതയിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും നമ്മൾ കൂടിക്കലരാതെയും വ്യത്യാസം വരാതെയും വിഭജിക്കപ്പെടാതെയും വൈരുദ്ധ്യമില്ലാതെയും ഒന്നായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ അത് അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നീടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ റോമിലെ ലാറ്ററാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ലാറ്ററാൻ കൗൺസില് പിന്നീട് ഫ്ലോറൻസിലെ കൗൺസില് ഓഗസ്ബർഗ് കൺഫഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൽ കൂടിയ ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ഇവയൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അഞ്ചാം പാഠത്തിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് പിൽക്കാല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫിലിയോക്ക് കൂട്ടിയുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണം പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിക്യ വിശ്വാസ പ്രമാണം വിശ് വ്യത്യാസം കൂടാതെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുറപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പുത്രനോടുകൂടി പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന ഭാഗം കൂട്ടി ചേർത്ത് ചൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങിയത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം മുതലാണ് ഫിലിയോക്ക് പൗരസ്ത്യ ജർമ്മനിയിലെ ഖോത്തിക് ജനതയുടെ ഒരു ഗ്രാ ഗോത്രമായിരുന്ന വിസിഗോത്തൂസ് ജനത ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സ്പെയിനിൽ കു
എന്നാൽ ഫിലിയോക്ക് കൂട്ടിയുള്ള വിശ്വാസ പിതാ പരിശുദ്ധ റൂഹ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വാദമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗരസ്ത്യ സഭകളൊന്നും തന്നെ ഈ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുത്രനോടുകൂടി വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് പിന്നീടുള്ളത് ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ ആണ് പിന്നെ വളരെയധികം കൗൺസിലുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ അധ്യായത്തിലെ ആറാമത്തെ പാഠം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് വീക്ഷണമാണ് സഭാജീവിതത്തിൽ കൗൺസിലുകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ സഭയുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏക കൗൺസിൽ അപ്പോസ്തോലിക കാലത്തുള്ള എരിശലയം കൗൺസിലാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം എങ്കിലും സഭാ പാരമ്പര്യം ഇതിനെ സാർവത്രിക കൗൺസിലായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സഭകളുടെ ആദ്യത്തെ സാർവത്രിക കൗൺസിൽ നിക്കായിൽ വെച്ച് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കൂടിയതായിട്ടാണ് പാരമ്പര്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൗൺസിലുകൾക്കും പ്രാദേശിക സ്വഭാവം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു സാർവത്രിക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ചിന്ത സാർവത്രിക സഭയെന്നോ സാർവത്രിക ഇടയനെന്നോ ഉള്ള ഒരു വീക്ഷണം പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഏതൊരു എപ്പിസ്കോപ്പായും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പയായിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവസാനമായി നിത്യജീവനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനെ കൈവരിക്കുവാനുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന പാതയിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അവയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വസീതീയത ദൈവീകരണ പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പും നിർണയവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾക്കതീതമായി ദൈവ സംസർഗത്തിൽ നിത്യജീവനിൽ വളരുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യജീവനിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ മനുഷ്യനും രക്ഷയും പിന്നീട് യുഗാന്തി ശാസ്ത്രവും മരണാനന്തര ജീവിതവും അടുത്തത് ആരാധനയിലെ രക്ഷാശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്നീ നിലയിൽ നാല് യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കും വിശ്വാസ ജീവിതത്തെയും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും നിത്യജീവനിലേക്ക് വളരുവാനും ക്രിസ്തുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടെത്തുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ രൂപ നമുക്ക് ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നന്മ